ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൗലാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനൊരു കൽത്തപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പാണിത് നമുക്കിത് വെറുതെ കഴിക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നേരിയരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന അരിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റെയിനറിലിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിനാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം അധികം ആവാൻ പാടില്ല ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ അധികം വെള്ളം ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അധികം തിക്ക് ആവാനും പാടില്ല ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കപ്പിന് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാലത്തപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അയക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഒരു ഒരു സവാ ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി ഭാഗമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിപ്പം ഒരു കൽത്തപ്പത്തിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഏകദേശം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതൊരു നെയ്ഫ് ആറ്റം വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്തോന്ന് അറിയാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അധികം സമയമൊന്നും വെക്കണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽത്തപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽത്തപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവൽ അതിന് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഷേപ്പിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പച്ചരിയിലും കൽത്തപ്പ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നേരിയരിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ അയച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക്